కాకుండా సాయి శ్రీనివాస్ హీరోగా అనుపమా పరమేశ్వరన్ హీరోయిన్ గా రమేష్ వర్మ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కించిన క్రైమ్ జానర్ థ్రిల్లర్ చిత్రం రాక్షసుడు తమిళ్లో రాక్షసన్ గా తెరకెక్కి ఎలాంటి అంచనాలు లేకుండా భారీ విజయాన్ని అందుకున్న ఈ చిత్రానికి రీమేక్ గా తెరకెక్కింది ఈ సినిమా కోసం తెలిసిన ప్రతి ఒక్కరూ ఈ సినిమా ఎలా ఉంటుందా అని ఆసక్తికరంగా ఎదురు చూస్తున్నారు మంచి అంచనాల నడుమ విడుదలైన ఈ చిత్రం ఆ అంచనాలను అందుకుందా లేదా అన్నది ఇప్పుడు సమీక్షలోకి వెళ్లి తెలుసుకుందాం కదా కథలోకి వెళ్లినట్లయితే బెల్లంకొండ సాయి శ్రీనివాస్ అంటే అర్జున్ అతని కుటుంబ పరిస్థితుల రీత్యా ఒక పోలీస్ గా మారాల్సి వస్తుంది ఇదే నేపథ్యంలో అనూహ్యంగా కొంతమంది అమ్మాయిలు మిస్ అవుతూ హత్యకు గురవుతుంటారు అలాగే హీరోయిన్ అనుపమ అంటే కృష్ణవేణి టీచర్ గా పనిచేసే స్కూల్లో ఒక అమ్మాయి కూడా ఇలాగే మిస్ అవుతుంది అసలు ఈ హత్యలు ఎవరు చేస్తున్నారు ఏ కారణం చేత చేస్తున్నారు దీని వెనుక మిస్టరీ ఏమిటి ఈ సవాళ్లను హీరో అసలు ఎలా ఛేదించగలిగాడు అన్నది తెలుసుకోవాలంటే ఈ చిత్రాన్ని వెండి తెరపై చూడాల్సిందే విశ్లేషణ తాను హీరోగా మారినప్పటి నుంచి బెల్లంకొండ సాయి శ్రీనివాస్ ఏదో ఒక రకంగా తన సినిమాల ద్వారా ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకునే ప్రయత్నం చేస్తూనే ఉన్నారు అందులో భాగంగానే అటు మాస్ క్లాస్ మరియు కొన్ని వైవిధ్య భరిత చిత్రాలను కూడా చేశారు అందులో భాగంగానే తమిళ్లో ఎటువంటి అంచనాలు లేకుండా విడుదలై భారీ విజయాన్ని అందుకున్న రాక్షసన్ వంటి క్రైమ్ సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ ను ఒప్పుకుని మరో ముందడుగు వేశారు ఈ సినిమా మొదలైనప్పటి నుంచి కూడా ఆసక్తికరంగా ప్రేక్షకుడు కూర్చున్న స్థానం నుంచి కథలనివ్వకుండా కొనసాగుతుంది కథానుసారం వచ్చే ట్విస్టులు అలాగే సస్పెన్స్ సినిమా చూసే ప్రేక్షకుడికి మరింత ఆసక్తిని అందజేస్తాయి అలాగే ఒక్క సస్పెన్స్ మాత్రమే కాకుండా కథతో కూడిన ఎమోషన్స్ కూడా ప్రేక్షకులను మెప్పిస్తాయి కొన్ని కొన్ని సన్నివేశాలు చూసినట్లయితే క్రైమ్ థ్రిల్లర్ కాస్త హారర్ థ్రిల్లర్ గా మారిందా అన్న అనుభూతి ఖచ్చితంగా కలుగుతుంది ఇక నటీనటుల విషయానికి వచ్చినట్లయితే హీరో బెల్లంకొండ సాయి శ్రీనివాస్ తన సినిమాకు సినిమాకు తనలోని ఉన్న నటనా పరిధిని మరింత మెరుగుపరుస్తున్నారు ఈ సినిమాలోని రాజీవ్ మరియు శ్రీనివాసుల మధ్య వచ్చే ఒక ఎమోషనల్ సీన్ ను అందుకు ఉదాహరణగా చెప్పచ్చు అలాగే హీరోయిన్ అనుపమ పరమేశ్వరన్ కోసం కొత్తగా చెప్పక్కర్లేదు మరో తన నటనతో ఆకట్టుకుంది ఇక ఈ కథకు అసలు బలమైనటువంటి విలన్ పాత్ర చేసిన శ్రవణన్ కోసం మాట్లాడి తీరాల్సిందే అతని మొహం కూడా కనిపించకుండా తనలోని ఉన్న విలన్ నిజాన్ని అద్భుతంగా చూపిస్తారు ఇక దర్శకుని పనితనానికి వచ్చినట్లయితే తమిళ్ వర్షన్ లో ఏమాత్రం చెడగొట్టకుండా తెలుగులో రమేష్ వర్మ చక్కగా టేకింగ్ తీసుకున్నారు ఈ సినిమాను చూసే ప్రేక్షకుడు మరింత సహజత్వం ఫీల్ అవ్వడాన్ని అదే సంగీత దర్శకుణ్ణి మరియు విలన్ పాత్రదారుణ్ణి తీసుకుని మంచి పని చేశారు అలాగే కథనంలో తెలుగు నేటివిటీకి తగ్గట్టుగా తీసుకువెళ్లే విధంగా గ్రిప్పింగ్ స్క్రీన్ ప్లే తో ఆకట్టుకుంటారు అయితే తమిళ్ వర్షన్ కు తెలుగు వర్షన్ కు పెద్ద మార్పులు చేర్పులు వంటివి చేయకపోవడం ఈ సినిమాను ఇప్పటికే తమిళ్ వర్షన్ లో చూసేసిన తెలుగు ప్రేక్షకులకు పెద్ద గొప్పగా ఏమీ అనిపించదు రెండు భాషల్లోనూ సంగీతం సమకూర్చిన జిబ్రాన్ కోసం మాట్లాడకపోతే ఈ సినిమాలో మెయిన్ ఎలిమెంట్ నే మిస్ చేసిన వాళ్లవుతాం ముఖ్యంగా ఈ సినిమాకు ప్రధాన హైలైట్ ఏమన్నా ఉందా అంటే బ్యాక్ గ్రౌండ్ స్కోర్ అనే చెప్పాలి జిబ్రాన్ ఇచ్చిన ఈ సంగీతం వల్ల సినిమా చూసే ప్రేక్షకుడికి తెలియకుండా సినిమాలో లీనమవుతాడు అలాగే కథానుసారం ఇచ్చిన ట్యూన్స్ కూడా బాగుంటాయి వెంకట్ సి దిలీప్ సినిమాటోగ్రఫీ స్క్రీన్ ప్లే కు తగ్గట్టుగా సహజంగా బాగుంటుంది ఇక ప్లస్ పాయింట్స్ కథ స్క్రీన్ ప్లే కథానుసారం వచ్చే ట్విస్టులు బ్యాక్ గ్రౌండ్ స్కోర్ మైనస్ పాయింట్స్ కమర్షియల్ ఎలిమెంట్స్ లేకపోవడం పెద్దగా మార్పులు లేకపోవడం తీర్పు ఇక మొత్తంగా చూసుకున్నట్టయితే బెల్లంకొండ సాయి శ్రీనివాస్ ఎంచుకున్న క్రైమ్ సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ తో తన ఖాతాలో మంచి విజయాన్ని అందుకున్నారని చెప్పాలి ఆసక్తికరంగా సాగే కథనం కథానుసారం వచ్చే ట్విస్టులు ముఖ్యంగా జిబ్రాన్ అందించిన నేపథ్య సంగీతం సినిమాకు మెయిన్ ఎలిమెంట్స్ గా ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మా మూవీ బ్లెండ్స్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ అవడం మాత్రం మర్చిపోకండి